বাঁকুড়া ইউনিভার্সিটির সম্পূর্ণ নতুন শিক্ষানীতি অনুযায়ী প্রকাশিত বিএ ফার্স্ট সেমিস্টারের এমডিসি এডুকেশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দশ নম্বরের প্রশ্নের উত্তর সম্পর্কে আমাদের আজকের এই স্পেশাল ভিডিও প্রশ্নটি হচ্ছে শিক্ষা ও সমাজ বিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা করো এই প্রশ্নটি কিন্তু মোস্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আর এই প্রশ্নটির উত্তর সম্পর্কে আমরা ডিটেলস আলোচনা করব তো তার আগে তোমাদের রিকোয়েস্ট দেখো আমরা এই চ্যানেল মারফত তোমাদের সামনে বিভিন্ন স্টাডি সংক্রান্ত নিউজ স্কলারশিপ সংক্রান্ত আপডেট এমনকি সাজেশন প্রদান করে থাকি কাজেই খুব ভালো হবে যদি চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিই আমাদের পরিবারের সদস্য হয়ে যাও আর আমরা ইতিমধ্যে এমডিসি এডুকেশনের সিলেবাস তোমাদের কোন কোন প্রশ্ন পড়তে হবে একদম লিস্ট সব সাজেশন কিন্তু আলোচনা করে ফেলেছি ওই ভিডিওর লিঙ্ক তোমরা ডিসক্রিপশন বক্সে পাবে সেখান থেকে দেখে রাখবে শুরু করছি আজকের স্পেশাল ক্লাসটি তো প্রশ্নটিতে কি বলছে শিক্ষা ও সমাজ বিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা করো অথবা প্রশ্নটি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আসতে পারে শিক্ষার সাথে সমাজ বিজ্ঞানের সম্পর্ক লেখো এই প্রশ্নটি টেন মার্কের জন্য আসতে পারে অথবা ফাইভ মার্কের জন্য আসতে পারে উত্তরটা কিন্তু প্রযোজ্য ক্লিয়ার তো প্রথমে আমরা আলোচনা করব ভূমিকা তোমরা খাতার উপরে বড় করে আন্ডারলাইন করে হিডিং করবে যে ভূমিকা এবার আমাদের যে ভূমিকার মধ্যে যে বিষয়টা ব্যাখ্যা করে লিখতে হবে সুন্দর করে সেটা একটু আলোচনা করছি তো বলছে জগৎ পরিবর্তনশীল জাস্ট ওয়েট তোমাদের সামনে একটু আন্ডারলাইন করে দিচ্ছি বা একটু হাইলাইট করে দিই তো বলছে জগৎ পরিবর্তনশীল অর্থাৎ আমরা সবাই জানি জগৎ কিন্তু পরিবর্তনশীল বা এই বিশ্ব এই বিশ্ব কিন্তু পরিবর্তনশীল এই চির পরিবর্তনশীল সদা বিকাশমান জগতে ক্রমবর্ধমান চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষ তার চিন্তন মননের জগতে পরিবর্তন এনে চলেছে ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে অজানা অচেনা পথের যাত্রী হয়ে মানুষ নতুন নতুন আবিষ্কারের মাতোয়ারা হয়ে নতুন নতুন দিগন্তের উন্মোচন ঘটিয়ে চলেছে ফলে সমাজের বা সমাজ তত্ত্বের পরিবর্তন ঘটেছে আচ্ছা আমরা যদি সমাজকে পরিবর্তন করতে চাই তাহলে প্রথমেই কিন্তু আমাদের কারণ আমরা সবাই জানি প্রথমেই এখানে উল্লেখ রয়েছে জগৎ পরিবর্তনশীল মানে এই জগতের মানুষগুলো পরিবর্তনশীল কেউ যদি এমনটা চিন্তা না করত যে আমাদের যাতায়াতের জন্য ট্রেন গাড়ির ব্যবহার করতে হবে বা মানে দ্রুততম যাতায়াতের জন্য ট্রেনের প্রয়োজন তাহলে কেউ যদি এরকমটা না ভাবতো তাহলে হয়তো আমরা আজকে ট্রেন গাড়ি দেখতে পারতাম না বা ট্রেনে দেখতে পারতাম না কেউ এমনটা ভেবেছে যে উড়োজাহাজের প্রয়োজন অর্থাৎ উড়ে উড়ে যাবে তার একটা আলাদাই চিন্তা ভাবনা তো তবেই কিন্তু এই জগৎ পরিবর্তনশীল মানে কি নিজের চিন্তাকে কিন্তু ডেভেলপ করতে হবে ঠিক আছে উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যেতে হবে তবেই কিন্তু চিন্তা ভাবনাকে যদি পরিবর্তন করতে পারি তবে এই পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে আমরা মানিয়ে নিতে পারবো তো প্রথমে একটু এটি সুন্দর করে লিখবে তারপর একটু প্যারা করে আমাদের যে বিষয়টা উপস্থাপন করতে হবে দেখো কি বলছে বলছে মানুষ শিক্ষার মাধ্যমে সমাজের সঙ্গে অভিযোজন করে চলেছে তাই প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ জন ডিওয়ে বলেছেন এবার আমাদের জানতে হবে জন ডিওয়ে কি বলেছে আচ্ছা মানুষ শিক্ষার মাধ্যমে অর্থাৎ শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষাটাকে কাজে লাগিয়ে হাতিয়ার হিসেবে ভেবে কিন্তু এই সমাজের সঙ্গে একটা অভিযোজন করে চলেছে অভিযোজন করতে অর্থ কী মানে মানিয়ে নেওয়া চলা যেমন পরিবেশ তেমনভাবে শিক্ষাকে হাতিয়ার করে কিন্তু মানিয়ে নেওয়া চলা তাই প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ জন ডিওয়ে বলেছেন কি বলেছে একটু দেখে নিতে হবে এডুকেশন ইজ ন বলছে এডুকেশন ইজ অ্যাডজাস্টমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডজাস্টমেন্ট ইজ এডুকেশন যার বাংলা অর্থ হচ্ছে শিক্ষাই অভিযোজন এবং অভিযোজনই হলো শিক্ষা বর্তমানের শিশু কেন্দ্রিক অর্থাৎ চাইল্ড সেন্ট্রিক সেন্ট্রিক বলছে তো বর্তমানের শিশু কেন্দ্রিক শিক্ষানীতিতে সমাজ বিজ্ঞানের বা সমাজ বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক ধারণাগুলোর প্রায়োগিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে সমাজ বিজ্ঞান বা সমাজবিদ্যার সঙ্গে শিক্ষার যে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তার প্রধান দিকগুলি আমরা সম্পর্কে এখন আলোচনা করব তার প্রধান দিকগুলি হলো এখন আমরা দিকগুলি সম্পর্কে আলোচনা করব বা শিক্ষা ও সমাজ বিজ্ঞানের মধ্যে যে সম্পর্ক সেটা আমরা আলোচনা করব তো তারপরে আমাদের যে বিষয়টা হিডিং করতে হবে বা আন্ডারলাইন করতে হবে সেটা হচ্ছে শিক্ষা ও সমাজ বিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক তো প্রথম পদক্ষেপ বা প্রথম আমাদের পয়েন্টটা যে করতে হবে সামাজিকীকরণ ও শিক্ষা এবং সামাজিকীকরণ ও শিক্ষার মধ্যে যে সম্পর্ক শিক্ষা ও সমাজ সমাজ বিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্কের প্রথম সম্পর্ক আমরা আলোচনা করছি সামাজিকীকরণ ও শিক্ষা তো এই প্রথম পয়েন্টটা উল্লেখ করার পর যে বিষয়টা আমাদের সুন্দর করে ব্যাখ্যা করতে হবে সেটা হচ্ছে কি বলছে বলছে সমাজ জীবনহীন ব্যক্তি কল্পনাতীত আবার ব্যক্তি ছাড়া সমাজ অর্থহীন অর্থাৎ দুজনের মধ্যে একটা মিল থাকবেই এ ছাড়া এ চলতে পারবে না শিক্ষার নানা প্রতিষ্ঠান মাধ্যম ঘটিয়ে চলেছে শিক্ষায় ব্যক্তিকে করেছে সমাজ নিয়ন্ত্রণকারী এক প্রতিব কৌশল প্রভৃতি ব্যক্তিকে সমাজের আচার আচরণ রীতিনীতি আদর্শ মূল্যবোধ প্রভৃতির সঙ্গে সংযোগ পরবর্তীতে যে বিষয়টা আলোচনা করতে হবে দ্বিতীয় পয়েন্ট সামাজিক প্রক্রিয়া
মানে রঙিন কালার ছাড়া অথবা তোমরা ব্ল্যাক এবং ব্লু পেন ইউজ করবে উত্তর লেখার ক্ষেত্রে তো যদি উত্তর ছিটটা তোমরা পুরোপুরি বা ব্ল্যাকে লেখো তাহলে পয়েন্টগুলিকে তোমাদের ব্লু কালারে কিন্তু লিখতে হবে এই হিসাবে কিন্তু কম্বাইন্ড আকারে তোমাদের লিখতে হবে তো এই পয়েন্টে আমরা কি কি ব্যবহার করছি বা কি একটু সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করব তো বলছে সমাজবিজ্ঞানীদের অভিযোজন বলছে সমাজবিজ্ঞানীদের অভিমত হলো যে সমাজ বিবর্তনের প্রক্রিয়া সমাজ জীবনকে প্রক্রিয়া ভিত্তিকভাবে প্রভাবিত করে থাকে সমাজের অন্তর্গত প্রতিটি মানুষ প্রভাবিত হয় সমাজ প্রক্রিয়ার অর্থাৎ স্পেশাল প্রসেস বা সমাজ প্রক্রিয়ার গতি ও ধারণা শিক্ষা কেন্দ্রে শিক্ষা ক্ষেত্রে গতি এনেছে শিক্ষা যদি গতি ধর্ম হারাত শিক্ষা যদি জীবনভর ক্রিয়াশীল না হতো তাহলে সমাজের অভিব্যক্তির প্রকাশ ও গতি হারাত নিয়ন্ত্রণকারী অন্যান্য অন্যতম সংস্থা হলো শিক্ষা ক্লিয়ার পরবর্তী পয়েন্ট সামাজিক গঠন ও শিক্ষা সামাজিক গঠন ও শিক্ষা এটা আমাদের পয়েন্ট করে সুন্দর করে এটুকু ব্যাখ্যা করতে হবে যে সমাজবদ্ধ মানুষের আচার আচরণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সামাজিক সংগঠন তৈরি হয়েছে সামাজিক প্রথা রীতিনীতি সংস্কার ধর্মবিশ্বাস প্রভৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য সমাজের বুকে নানা ধরনের সামাজিক সংগঠন তৈরি হয়েছে যেমন পরিবার ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি সামাজিক বিবর্তনের পথে সৃষ্টি হয়েছে আর্থিক সংস্থা যেটাকে বলছে ইকোনমিক ইনস্টিটিউশন পেশাগত সংস্থা যেটাকে বলছে প্রফেশনাল ইনস্টিটিউশন রাজনৈতিক সংস্থা যেটাকে বলছে পলিটিক্যাল ইনস্টিটিউশন প্রভৃতি আরও কিন্তু অনেক রয়েছে শিক্ষা সামাজিক সংগঠনের হাতিয়ার হয়ে সংগঠনের পরিবর্তন আনছে এবং যথার্থ পথ নির্দেশ করেছে অপরপক্ষে সামাজিক শ্রেণী কৃষ্টি প্রভৃতি শিক্ষা প্রক্রিয়াকে কিন্তু প্রভাবিত করছে তো এই হচ্ছে সুন্দর পয়েন্ট করে আমাদের উল্লেখ করতে হবে অর্থাৎ একটা তাদের মধ্যে যে পরস্পর মিল সেটা কিন্তু আমরা খুঁজে পাচ্ছি এবার যে আমাদের পয়েন্ট পরবর্তী পয়েন্ট হবে সেটা হচ্ছে সামাজিক যোগাযোগ ও শিক্ষা সামাজিক যোগাযোগ ও শিক্ষার মধ্যে যেমনটা আমাদের একটা মিল পাবো সেটা কিন্তু এখানে আমরা আলোচনা করব তো এখানে আমরা যে বিষয়টাকে ভালো করে উল্লেখ করব সেটা হচ্ছে দেখো কি বলছে বলছে সামাজিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে যুক্ত শিক্ষা গণমাধ্যম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি কার্যকরী ভূমিকা পালন করে চলেছে শিক্ষা পুষ্ট সামাজিক যোগাযোগ সামাজিক পরিবর্তন আনছে তাই ব্যক্তি সত্তা তথা সমাজ সত্তার বিকাশ ঘটাচ্ছে পরবর্তী পয়েন্ট সামাজিক মনোভাব সামাজিক স্তরবিন্যাস ও শিক্ষা তো এই পয়েন্টটাকে উল্লেখ করে আমাদের যে বিষয়টাকে ব্যাখ্যা করতে হবে সেটা আমরা নিচে আলোচনা করছি তো বলছে ভারতের বর্ণভিত্তিক সমাজে ঠিক আছে ভারতের বর্ণভিত্তিক সমাজে ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীতে যে মনোভাব প্রকাশ পেত বর্তমানে শিক্ষার আলোক আলোকিত সমাজে এই সামাজিক মনোভাবের অর্থাৎ সোশ্যাল অ্যাটিটিউড বা সামাজিক মনোভাবের পরিবর্তন ঘটেছে মানুষ তার আপত সরি আপন জগতে আপন প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটিয়েছে ঠিক আছে শিক্ষা তত্ত্বের প্রভাবে অতীতের সমাজ পুনর্গঠনের বা সংগঠনের পরিবর্তন হয়েছে পরিবর্তিত হয়েছে অতীতের প্রমবণ্ঠন নীতি অর্থাৎ ডিভিশন অব ল্যাবওয়ার সুতরাং শিক্ষা তত্ত্ব এমন সমাজ তত্ত্বের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক মানব মানবনে এনে দিয়েছে সমাজ বা সচেতনতা নিয়ন্ত্রণ মূল্যবোধের ক্ষমতা পরবর্তী পয়েন্ট আমরা উল্লেখ করব সমাজ বিজ্ঞান ও শিক্ষার উপাদান পাঠক্রম কি বলছে সমাজ বিজ্ঞান ও শিক্ষার উপাদান পাঠক্রম তো এখানে আমাদের যে বিষয়টাকে আন্ডারলাইন করতে হবে বা লিখতে হবে ব্যাখ্যা করতে হবে বর্তমান পাঠক্রম যেটা বলছে ক্যারিকুলাম পাঠক্রম আমরা সবাই জানি নির্ধারণের নীতিগুলো সমাজের চাহিদা সমাজের উপযোগিতা প্রভৃতিকে ভিত্তি করে গড়ে তোলা হয়ে বা হয়েছে আজকের পাঠক্রম হলো বিজ্ঞানসম্মত আগ্রহভিত্তিক তারপরে গতিশীল বাস্তবধর্মী ও জীবন জীবন উপযোগী ঠিক আছে মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন মুদালিয়ার শিক্ষা কমিশন যেটা উনিশশো বাহান্ন থেকে তেপান্ন খ্রিস্টাব্দে গঠন করা হয় এর মতে যে সব মৌলিক নীতি অবলম্বনে পাঠক্রম রচনা করা উচিত তার কয়েকটি হলো এক নম্বরে আমরা পাচ্ছি পাঠক্রম হবে বৈচিত্র্যপূর্ণ শিক্ষার্থীদের মানসিক ক্ষমতা প্রবণতা অনুযায়ী তা রচিত হবে অর্থাৎ পাঠক্রম হবে একদম বৈচিত্র্যপূর্ণ একদম বৈচিত্র্যপূর্ণ ঠিক আছে সেখানে মানসিক ক্ষমতা থাকবে প্রবণতা ক্ষমতা থাকবে এই হিসাবে কিন্তু পাঠক্রমকে রচিত করতে হবে সামাজিক পরিবেশ এবং সামাজিক চাহিদা অনুযায়ী পাঠক্রম রচিত হবে এবার সামাজিক পরিবেশের অন্তর্গত কিছু বিষয় সেখানে রাখতে হবে সামাজিক চাহিদা থাকতে হবে তবেই তো একটা পাঠক্রম একটা সুষ্ঠু সুন্দরভাবে গঠিত হবে পাঠক্রমে সাধারণ শিক্ষামূলক বিষয়গুলো ছাড়া অবসর বিনোদন বিনোদনমূলক কার্যাবলী অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে অর্থাৎ তাদের তাতে করে শরীরচর্চা বলো একটা বইয়ের মধ্যে কিন্তু অনেকগুলো জ্ঞান থাকে যেমন ছোটদের বই অনেক শরীরচর্চামূলক ব্যায়ামমূলক কিন্তু অনেক বিষয় থাকে তো সেটাই বলছি বিনোদনমূলক কিছু রাখতে হবে সুতরাং আমরা যেমন একটা বইয়ের মধ্যে বই পড়লে গল্পের বই সেখানে একটা ছবি পাই সেরকম একটা বিষয় আর কি সুতরাং পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো শিক্ষার্থীদের সমাজ 
সমাজ জীবনের উপযোগী করে তুলবে সুতরাং পাঠক্রম ও সমাজ বিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক ধনাত্মক এবার ভিডিওটি এত দূর এসে অবশ্যই তোমাদের কাছে একটা রিকোয়েস্ট দেখো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করে দিব আর অবশ্যই বন্ধুদের কাছে শেয়ার করে দিব তো এবার আমরা পরবর্তী যে অংশটুকু সেটা আলোচনা করব তো এবার আমরা সাত নম্বর পয়েন্ট হিসেবে যে পয়েন্টটাকে উল্লেখ করব সমাজ বিজ্ঞান ও মানবীয় সম্পর্ক সুন্দর করে এটাকে আন্ডারলাইন করবে এবার যে বিষয়টা ব্যাখ্যা করব সেটা তোমাদের সামনে তুলে ধরছি শিক্ষার্থীদের মধ্যে উন্নত মানবীয় গুণাবলী শিক্ষণ শিক্ষণ শিখন প্রক্রিয়াকে ফল ফলপ্রুত করে ঠিক আছে বা ফলপ্রসূত করে একটু লিখে নেবে উন্নত মানবীয় সম্পর্কের ভিত্তিতে বা ভিত্তিতে গড়ে ওঠা বৈশিষ্ট্যবলী বা প্রকৃতি উন্নত জীবনাদর্শী গঠনে সহায়ক এই মানবীয় সম্পর্কে অর্থাৎ হিউম্যান রিলেশন প্রকৃতি সমাজ বৈজ্ঞানিক কৌশল অর্থাৎ সোসিওমেন মেট্রিক টেকনিক এর দ্বারা কিন্তু নির্ধারিত হয়ে থাকে বা নির্ধারিত হয়ে থাকে আট নম্বর পয়েন্ট সমাজ বিজ্ঞান ও শিক্ষার উপাদান কি বলছে এখানে শিক্ষালয় বর্তমানে শিক্ষালয়কে জাস্ট ওয়েট বলছে শিক্ষালয়ে বর্তমানে শিক্ষালয়কে সমাজের একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ হিসেবে বিবেচনা করা হয় বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ জন ডিউ এর নামটা কিন্তু এই এনার নামটা কিন্তু আমরা আগেও পাই তো জন ডিউ শিক্ষালয়ের প্রকৃতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে বলেছেন স্কুল ইজ এ কি বলছে পুরিফাইড সিম্প্লিফাইড অ্যান্ড বেটার ব্যালেন্সড সোসাইটি অর্থাৎ শিক্ষালয় হলো একটি পবিত্র সরল এবং অপেক্ষাকৃত সামঞ্জস্যপূর্ণ সমাজ এই শিক্ষালয় শিক্ষার্থীদের সামাজিকীকরণে অর্থাৎ কি বলছে সোশ্যালাইজেশান সহায়তা করে এই শিক্ষালয়ে বর্তমান রীতিনীতি কৃষ্টির সঙ্গে অতীতে রীতিনীতি কৃষ্টিতে সংরক্ষিত করে এবং বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে সেগুলিকে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সঞ্চারিত করে সুতরাং শিক্ষালয় সমাজের ক্ষুদ্র সংস্করণ হিসাবে অতীতের সঙ্গে বর্তমানের সেতুবন্ধন রচনা করে প্রথাগত শিক্ষার যেটা কি বলছে ফর্মাল এডুকেশন তো প্রথাগত শিক্ষায় প্রতিষ্ঠান ছাড়াও অন্যান্য কিছু প্রতিষ্ঠান যেমন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ রিলিজিয়াস ইনস্টিটিউশন শিক্ষার সংস্থা এজেন্সি অব এডুকেশন প্রভৃতি শিক্ষা সংস্কার শিক্ষা সংস্কার স্বীকৃতি পেয়েছে সুতরাং শিক্ষালয়ের অবদানেই সমাজ বিজ্ঞান অর্থাৎ সোশোলজি সমৃদ্ধ কিন্তু হচ্ছে আর কি তারপরে রয়েছে সমাজ বি সমাজবিদ্যা ও শিক্ষক সম্পর্কে একটা পয়েন্ট আমরা উল্লেখ করব সমাজবিদ্যা এবং শিক্ষক কি রয়েছে এখানে জাস্ট ওয়েট তো বলছে বর্তমানে শিক্ষকের বৈশিষ্ট্যাবলী সমাজতত্ত্বে গতি এনেছে শিক্ষক সমাজতত্ত্বের রীতিনীতিগুলোকে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সঞ্চারিত করে চলেছে শিক্ষক ওই শিক্ষার্থীদের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সামাজিক সংস্কৃতির মূল্যায়ন করে সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পরিচালিত করে চলেছেন সমাজ বিজ্ঞানের তথ্য ও তথ্য নিয়ে আজ শিক্ষক সমাজ প্রগতির ত পতাকা হাতে নিয়ে মানব সমাজের ভিত শক্ত করে চলেছেন তাই শিক্ষাগত সমাজবিজ্ঞানী ব্রাউন শিক্ষক সম্বন্ধে বলেছেন মাস্ট নো বলছে হি হিটাকে অবশ্যই আমরা ব্র্যাকেটে রাখব তো মাস্ট নো অ্যান্ড ইভিলুট ইভিলুট দ্য কালচারাল হেরিটেজ অব স্টুডেন্টস হি মাস্ট রেকর্ড অ্যান্ড গাইড বিহেভিয়ার্স ইন সোশ্যাল কি বলছে ইন্টারেকশন ইন্টারেকশন দশ নম্বর পয়েন্ট সমাজ বিজ্ঞান ও ভারতীয় শিক্ষা কমিশন উনিশশো চে থেকে শেষট্টি এগুলো কিন্তু শিক্ষা কমিশনের নাম ঠিক আছে আমরা যেমন মাধ্যমিক বা মুদালিয়া শিক্ষা কমিশনের নাম পাচ্ছি এগুলো প্রত্যেকটা এডুকেশনের অন্তর্গত তো বলছে কোটারি কমিশন এটাও কিন্তু কোটারি কমিশন আমরা পাচ্ছি কোটারি কমিশন কি বলছে কোটারি কমিশন থেকে তো বলছে কোটারি কমিশনের রিপোর্টে বিভিন্ন আমরা কিন্তু ওয়েস্ট বেঙ্গলের যে বোর্ড হায়ার সেকেন্ডারি রিপোর্ট সেখানে কিন্তু উচ্চ মাধ্যমিকের এডুকেশনে কিন্তু এই মানে সিলেবাসটা ছিল আর কি তো কোটারি কমিশনের রিপোর্টে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা যেমন অসাম্য দারিদ্র মানব সম্পদ প্রভৃতির প্রাকৃতিক সম্পদের অপচয় প্রভৃতি দূরীকরণে শিক্ষাকে হাতিয়ার করা হয়েছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষাই আর্থিক বা আর্থ সামাজিক অবস্থার বিশ্লেষণ করে সমাজ পুনর্গঠনে সহায়তা করে সমাজ তত্ত্বের রূপায়ণ ঘটায় তাই কোঠারি কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছে যে কি বলা হয়েছে দ্য ডেস্টিনি অফ ইন্ডিয়া ইজ বিং শেফড ইন হার ক্লাসরুমস পরবর্তীতে উল্লেখ করবো এগারো নম্বর কমিশন ডেলার্স কমিশন ডেলার্স কমিশন থার্ড সেমিস্টারের এডুকেশনের বিশেষ করে কোচবিহার পঞ্চরণ বর্মার এটা তোমাদের না তো অন্য একটা ইউনিভার্সিটির কিন্তু আমরা সাজেশন প্রদান করে থাকি আমাদের চ্যানেল থেকে তো সেই 
মানে তার যে সিলেবাস থার্ড সেমে তার থার্ড সেমের কিন্তু সিলেবাসে এই ডিলার্স কমিশন সম্পর্কে পাবো আর তোমরা পরবর্তী যখন তোমাদের সেমিস্টার আসতে আসে উঁচু ক্লাসে উঠবে অর্থাৎ সেকেন্ড সেমিস্টার থার্ড সেমিস্টারে পাবে তখন কিন্তু এই কমিশনগুলি সম্পর্কে স্পষ্ট আমরা ধারণা পাবো বা ধারণা সম্পর্কে আলোচনা করব কারণ সিলেবাসে রয়েছে প্রত্যেকটাই তো পরবর্তীতে সেগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা যাবে উনিশশো তিরানব্বই খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে ফ্রান্সের প্রাক্তন অর্থনীতি ও রাজস্ব বিষয়ক মন্ত্রী জিন জ্যাক্স জ্যাক্স ডেলর্স এর সভাপতিত্বে দ্য ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অফ এডুকেশন ফর দ্য টুয়েলভ সেঞ্চুরি না টোয়েন্টি ওয়ান সেঞ্চুরি গঠিত হয় উত্তর কমিশন উত্তর কমিশন বহু পরীক্ষার পরীক্ষা নিরীক্ষার পর উনিশশো ছিয়ানব্বই খ্রিস্টাব্দে যে প্রতিবেদন উপস্থাপিত করে তাকে বলা হচ্ছে লার্নিং দ্য ট্রিজার উইদিন সেখানে শিখনের যে চারটি স্তম্ভের কথা বলা হয়েছে সেগুলি হচ্ছে জ্ঞান অর্জনের জন্য শিক্ষা প্রত্যেকটাই আমাদের উচ্চ মাধ্যমিকের যে ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডের হাই সেকেন্ডারি সেখানে প্রত্যেকটাই ছিল যারা যারা পড়েছে তারা তারা সবাই জানে জ্ঞান অর্জনের জন্য শিক্ষা কর্ম সম্পাদনের জন্য শিক্ষা তারপরে হচ্ছে একত্রে মিলেমিশে বসবার জন্য শিক্ষা যারা একটা লার্নিং অফ লার্নিং টু টুগেদার লার্নিং টু লাইফ টুগেদার মানুষ তৈরি করার জন্য শিক্ষা লার্নিং টু বি পরবর্তী পয়েন্ট কী রয়েছে তা পরবর্তী একটু প্যারা করে লিখতে হবে কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছে যে শিক্ষার মাধ্যমে সামাজিক অসাম্য দূর করে ব্যক্তি সত্তা তথা সমাজ সত্তা বিকাশের কথা চতুর্থ বিষয়টিতে দেওয়া হয়েছে ব্যক্তি বিকাশের মধ্য দিয়ে আদর্শ সমাজ গঠনের প্রতিশ্রুতি শিক্ষাই সমাজকে যোগ্য সু ব্যক্তি ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ব্যক্তি উপহার দিতে পারে আবার সমাজের ক্ষুদ্রতা সমাজের অধোগামিতা দীনতা অস্থিরতা তারপরে রয়েছে অস্বাচ্ছন্দ প্রভৃতি দূর করতে শিক্ষার মানব হি মানবি তৈশি সৃজনশীল উপাদানসমূহ বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে সুতরাং শিক্ষার অবদান সমাজ সমৃদ্ধ হয় আবার সমাজ তত্ত্বের অবদানে শিক্ষা সত্তার উন্মেষণ ঘটে এবার উপসংহার সম্পর্কে আমাদের একটু লাস্টে কিছু বিষয় আমাদের প্রদান করতে হবে তো উপসংহার একটু হেডিং করে আমাদের যে বিষয়টা লিখতে হবে বা উপস্থাপন করতে হবে সুন্দর সুষ্ঠুভাবে শিক্ষা ও সমাজ বিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক গভীর যতক্ষণ আমরা উপরে যত কিছু আলোচনা করলাম এই ক্ষেত্রে আমরা একটু আলোচনা করব শর্টকাটে যে শিক্ষা ও সমাজ বিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক কিন্তু গভীর সমাজ বিজ্ঞানের আত্ম সত্তার সঙ্গে শিক্ষা বিজ্ঞানের আত্মসত্তার নিবিড় সম্পর্ক রচিত হয়েছে সমাজ বিজ্ঞানের অনেকে বা অনেক অর্থবহ জ্ঞান কৌশল সামাজিক কৃষ্টি প্রভৃতি শিক্ষা প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করেছে অর্থাৎ শিক্ষা ও সমাজ বিজ্ঞান একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত তো ভিডিওটি শেষে এসে তোমাদের কাছে যে বিষয়টা আমি বারংবার প্রদান করে থাকি বা বারংবার ডিসকাস করে থাকি দেখো ডেসক্রিপশন বক্সে তোমরা অনেক সাজেশনের লিঙ্ক পাবে সেখান থেকে পরবর্তী সাজেশন এর আগের সাজেশন হয়ে যাওয়া সাজেশনগুলো দেখে রাখবে এবং অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও যাতে করে পরবর্তী সাজেশনগুলো পেতে পারো আর অবশ্যই কমেন্ট করবে যে তোমরা আবার কোন সাজেশন তোমাদের চাই কমেন্টকে কিন্তু আমরা এবার আলোচনা করেছি যে কমেন্টটা আমরা কিন্তু ভিডিওর মাধ্যমে তোমাদের হাইলাইট করব আর কি তো ভিডিওটি এটুক আলোচনা করে যদি একটুকু ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করে দিও বন্ধুদের কাছে শেয়ার করে দিও এবার যে বিষয়টা ভালো করে বুঝতে হবে দেখো দশ নম্বরের জন্য কিন্তু তোমাদের এগারোটা থেকে বা প্রত্যেকটা কিন্তু পয়েন্টই তোমাদের উল্লেখ করতে হবে এটুকু মাথা রেখো আর যদি পাঁচ নম পাঁচ মার্কের আসে সেক্ষেত্রে তোমাদের পছন্দ অনুযায়ী যে কোনো ছ থেকে সাতটা পয়েন্ট তোমরা উল্লেখ করবে সো আজকের এই ভিডিওটি এই পর্যন্তই